Hello everyone, it's me Iron. Welcome to my channel. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and don't forget to click the bell button for you to be notified for my upcoming videos. And of course, if you like this video, don't forget to thumbs up and comment below if you have any questions. So, ang bago natin ngayong i-review ay ang very popular sa YouTube na Kill Cover Concealation and of course, the Pro Artist Liquid Concealer. Kung may naririnig kayo sa background, huwag nyo nang pansinin yun dahil medyo may mga sungay na naman yung mga posa ko at naghahabulan sila. Kaya ako hindi makapag-film ngayong araw na to dahil wala akong ginawa kung nisawain sila. Grabe, nakakairita. So, yan. Itong dalawang, uh, uh, these two from Clio, it's very popular here in their YouTube. Alam ko, very late na ako dito at very late na rin ako mag-review. Kasi you all know, kailangan natin medyo maglaylo muna sa pagbibili ng mga makeup, okay? So, Ito, binili ko to sa Shopee. And thankfully, uh, sa Shopee, medyo yung original price niya, kasi medyo mahal yung Clio, yung original price niya, medyo nag-lessen siya. So, meron siyang less 10% ata or 20%. I'm not sure. Basta, I will put the price nila in the information box. So, una, una sa lahat is the Kill Cover Concealation with SPF 45 PA++. I'm in the shade number uh, I think it's number 3 BY. So, yun yung parang middle shade color niya. And for me, actually I'm wearing it I'm wearing it already. Medyo ano siya, maputi siya sa akin. One shade lighter in my skin. Huh? So, it comes with a sponge na I believe hindi ginagamit ng karamihan dahil sa sobrang tigas niya. Pero i-keep pa rin natin tong uh, i-keep ko pa rin tong lalagyanan for the beauty blender. So, for now, hindi pa siya kasha dahil uh, basa pa siya. Pero, siguro pag natuyo na siya, kasha na siya. Kasi, medyo fit naman siya ng konti sa aking beauty blender. Medyo may team na siya. It has a 30ml concealer. 12, 12 months ang uh, kanyang expiration date after opening it. So, kung pag inopen mo siya, ito yung kanyang applicator. Medyo kakaiba siya. At very runny siya. So, ayan, kung napansin nyo, medyo kagad, konting pinut ko lang, tumatapon na kaagad siya. So, sayang. And, huwag nyo siyang masyadong isi-shake kasi tumatapon talaga siya. Ito yung kanyang swatches. So, sa consistency naman, medyo makapal siya. And at first, I thought, hindi ko siya magugustuhan. Pero, you know, mamaya, sabi ko sa inyo kung anong aking final verdict dito sa aking uh, review. And next, of course, is the concealer. Ito, very popular to. Yung kanyang uh, Kill Cover Liquid Pro Artist Liquid Concealer. So, meron siyang sa ganitong klase ng ano. I think, hindi ko alam kung limited edition siya. Uh, Star BT Awards 2014. So, nabigyan siya ng award 2014. Hindi ko alam kung this is a permanent line na ganito na talaga siya. You can buy them. Or limited edition lang yung ganito. I mean, the shade 3B Widen. Medyo paslat yung kanyang applicator ganda talaga tong concealer na to ha. Tingnan nyo, may vein ko. Tingnan, try natin sa vein sa kamay ko. Ito yung area ng may concealer. Tapos, ito yung area ng aking veins. So, kung makita nyo, medyo natakpan niya yung aking mga veins. So, so far, maganda yung concealer na to. And of course, meron siyang sharpener and of course, two pencil. One for concealer and one for uh, highlighter. So, yan. So, kung gusto nyo makita kung paano ko siya apply sa aking skin, please keep on watching. So, let's start! Apply natin sa skin natin para makita natin kung okay siya. So, ito yung tura niya. Pag inopen mo siya, meron siyang ganitong klaseng pampa. So, apply na natin the back of my hands. Medyo bumababa siya kagad ng ano, mabilisan lang. So, gagamit lang ako ng beauty blender. Apply natin siya sa isang part muna ng face ko. Mukhang madami na lagay ko. Wala siyang amoy. Hindi ako naglagay ng primer or ng... Yan, hindi lang ako naglagay ng primer kasi gusto kong makita yung longevity nitong product na to. color niya, medyo maputi. 
uh, one shade lighter sa skin ko. Pero okay lang yun. Ito yung side na nilagyan ko ng foundation. At, at ito yung walang foundation. So, medyo maputi siya. Ngayon, um, one layer lang yung nilagay, nyo, nilagay ko. Pero ang napansin ko dito, um, very light lang siya. Hindi siya ganun ka-thick yung formulation niya on my skin. Pero, ma kung mapapansin niyo, medyo natakpan din niya ng konti, pero not totally yung aking mga ano, veins dito sa aking face at saka mga blemishes dito sa area na to. So, yan. Gawin na natin yung kabilang face natin. Mametrain natin yung dalawang layer. Naglagay na ako ngayon ng second layer. Okay naman siya ng one layer, pero tinry ko pa din kung okay siya ng second layer. Kung makakover na niya. So far, oo, nakakover na niya. Okay. Tapos ko na siya i-blend, pero napansin ko dito sa area na to, ang hirap niya i-blend. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Medyo ano siya eh, parang ano, nagkakaroon siya ng lines. Never ako nagka-crease dito sa my laugh line ko pag nilalagay ako ng foundation. Ito pa lang yung foundation na natry ko na ang hirap i-blend it sa area na to. Kung magugustuhan ka talaga siya. Pero ewan natin, malay mo kapag ka nag-set na siya ng medyo matagal, mag-okay na siya. Pero so far nga yung nilagay ko sa face ko, hindi ako masaya. Hindi ako... Ayun, hindi pa rin talaga siya nag-ano, nag-blend kahit anong gawin ko tayo ngayon sa foundation ng Kill Cover Concealation na foundation. Ito siya. Now, next na gagamitin naman natin at ititry yung kanyang concealer. And I believe ito yung nire ng maraming YouTuber, yung kanyang concealer. Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer. So, ito siya. So, apply natin best kung okay siya. Maraming nag re ng uh, concealer na to, pero ako try natin. Okay. First application ko pa lang, isang beses ko pa lang siyang dinip. Yan, tapos marami pang natira dito sa aking ano. Wanda. Ah, madali madali naman siyang i-blend. Best full coverage talaga siya ng bongga. Sama na natin yung mata. Ano talaga siya? Full coverage talaga yung kanyang concealer. So, I'm already finished applying the Kill Cover Concealation na foundation at saka ang kanyang concealer na Kill Cover Pro Artist Concealer. So, yung dalawang ano dito, yung dalawang pencil, yung kanyang Pro Artist Concealer na pencil and of course, the highlighter. Hindi ko siya ginamit kasi Sobrang tigas nung ano niya, yung pencil niya mismo. I'll be back after applying my full face makeup. So, balabalik tayo. It's already 12 o'clock. We'll be back later para sa aking, tinan natin kung long lasting nga itong foundation na to or kung mag, may magbabago ba sa application ko. So, I'll be back. 2pm na best. So, gusto ko lang kayo i-update kasi ito yung unang napansin ko doon sa concealer. Ayan, nag-set out siya sa may lines dyan. Tapos, dito sa ilong, parang kung, ewan ko kung nakikita nyo, kasi parang may mga ano siya, nag, parang nagtuldok-tuldok whatever yung foundation. So, ayan yung maging hitsura niya for just 2 hours. I'll be back for my last verdict with this foundation, yung ating Clio Kill Cover, na foundation as well as the um, concealer. So, yeah. Hello everyone! And I'm finally back to give you the final verdict whether I like this Kill Cover na Concealation at saka itong Kill Cover na Pro Artist Liquid Concealer. Now, ang unang napansin ko dito is namuon na siya dito sa area na to. Tapos sa skin, um, eh, medyo nagbubo siya. Parang na-emphasize yung mga dry patches dito sa skin. I don't, di ko alam kung napapansin nyo, pero ayan. Dito sa laga sa ano, sa chin, sa nose, dito sa may ano, area na to, sobrang na-emphasize yung mga dry spot. Tapag ano ha, hindi pa ako nag-retouch, hindi ako nag-powder or anything. Kaya sobrang pawis ako ngayon. So, ayan. 
Isa pa para makasure tayo. By the way, it's already 6.38. Yeah, 6.38 p.m. So, it's been like 6 hours and 39 minutes since na, uh, ginamit ko siya kaninang 12 o'clock. So, yun lang yung napansin ko. Nag-emphasize siya ng mga dry patches ko. Yung mga dry areas ito sa, cheek, uh, sa cheeks, sa, sa chin, sa nose. Yun lang naman. And of course, sa concealer naman, Okay yung concealer. Stable pa naman siya. So for me, I really don't like this Kill Cover Conceal Day siya may, may balot na dumadaan. For me, the Clio Kill Cover Conceal Day siya SPF 45 PA++. I don't like it. Uh, una palang application ko sa skin ko, hindi ko na talaga siya gusto. I thought maganda siya. Siguro nung ano, after 5 minutes nung inaple ko, naging okay siya. Pero throughout the day, Sobrang nag-emphasize ano, siya ng mga dry patches. Tapos, kung long-lasting siya, nandoon yung foundation. Pero makita mo talaga na may foundation ka. Parang umiibabaw yung foundation sa skin mo. Hindi siya parang nakadikit. So, I'm so sad with this skill cover kasi medyo mahal siya. Everyone's liking it. Mga dry people like me, na oily sa T-zone. Tapos, dito sa, sa area na to, sobrang dry ko. I really don't like this. I give it a uh, like 4 out of 10. Sigo 4 kasi yung longevity niya medyo okay naman siya. Yun nga lang, uh, I really don't like it. Yun lang masasabi ko. Uh, it emphasize lang talaga siya ng mga dry patches at mga dry areas ng skin ko. So with, so with regards with the Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer, this one I like kasi kanina nung inapalay ko siya, nag-brighten up yung under eye ko plus uh, medyo thick siya, makapal. Nag-cover siya ng mga uh, eye bags tsaka mga dark circles and of course long lasting siya na concealer so if ever na mag repurchase ako itong Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer ang mas bet na bet ko with this one no I really don't like it so yun ang aking review sa Kill Cover na Clio I hope you really enjoy it so don't forget to subscribe to my channel and if you have any questions don't forget to comment below and like this kind of video so see you again next time bye